Uh, good, good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, I'm Fan Xiu Huang, come from the Taiwan. Uh, I'm working on, working in the wind semiconductor. Uh, today I will present the uh, uh, topic is, uh, common, uh, compound semiconductor technologies for the cabin fan and design. Всем добрый день. Сейчас будет представлен доклад компании Wind Semiconductors под названием полупроводниковые технологии, применимые для создания элементов радиотракта к диапазону частот. First, I will talk, uh, present our uh, PE15 Genius uh, 9.15 micron EMO PN technology and I'll show you the, how we develop our, our uh, PM technology to become the more perfect to your design. And later we will show the, how the, uh, our, our own the PDK component is a, may uh, make you have a efficient uh, circuit design and make you have a more, more friendly uh, environment to, to develop your own product. And later we will show the, uh, about the, the microwave, uh, microwave of Office uh, is features and uh, share about uh, our uh, upcoming new technology. В этом докладе сначала будет представлен новый технологический процесс PE 15.2.0. Это арсенгалевый процесс, в основе которого является нормально закрытые транзисторы с длиной затвора 150 нанометров. Далее будет представлен, сделан краткий обзор библиотеки элементов, соответствующих данному процессу, которая позволит вам разрабатывать на основе него устройства. Будут представлены некоторые особенности программного обеспечения AWA, применимые к разработке микросхем на основе данного процесса. Ну и также будут представлен обзор ряда новых технологий. And first of all, uh, we know the KPM front end is, uh, is like this, uh, the system topology as shown in the, this slide. Uh, for 5G applications, we know that it's, uh, like a phase shift, uh, phase array technology, phase array system. And you have to have a proper, uh, power profile LNA and uh, have a, a high handling, a high linearity uh, switch. Uh, so uh, uh, a vendor is we call a uh, Corvo, they provide a, a solution. You can make the gas die and the gain nitride die into the one uh, package. Yeah. So you need uh, a 0.15 gain nitride die to be a driver and provide and to drive for the, to drive for the gain nitride amplifier. And you also need to, to have a high linearity switch. So you can choose the uh, gas PM and you can choose the pink dial and also maybe you can choose the gain nitride technology to be the IV switch. And also you do need to uh, have a long noise uh, Amplifier, so you can choose the point one, uh, point one fire gas technology to be the no noise amplifier. Ну, на данном слайде представлена типовая системная диаграмма радиотракта приема передающего модуля. И здесь показано, что усилитель мощности, малошумящий усилитель, коммутатор могут могут выполнить быть на основе одного процесса. И в качестве примера здесь представлены различные технологические процессы, как арсенит-галевые, так и нитрит-галевые. И показано, какие типы функциональных узлов вы можете на них, какие типы функциональных узлов могут быть на них реализованы. So, if we would like to, to have all of the technology, we are trying to uh, develop the uh, one technology we call a uh, PE50 is uh, have a, a 0 0.1, 0 0.15 micron EMO uh, PM uh, process. Uh, under this process, uh, we can 
uh, have a 0.5 emo and demo uh, fat, you can uh, to achieve a logic circuit and a control circuit, and also you can have a RF switch function. And for the 5G application, uh, we know that it must be have a, a package process. So the uh, a concern is uh, you have a, a ESD protection. So we are provided a PN dial to make you have a, a, a ESD protection into your circuit. And also we will try to uh, uh, reduce the resistant, resistant layout size. So we are developing a high resistance uh, TFR to make sure you have a small size design. And also, uh, because of the K band is, uh, is more crit critical for the uh, transmission line and the more critical to achieve a high Q uh, inductance. So we are provided a three metal connection can, can make you have a, a high Q inductance and uh, also have a high Q transmission line. And to overcome the, some uh, connection loss from the package, we also have a, a heavier process. You can define your backside, uh, your, your, your backside layout, and we also provide the copper pillar. You can uh, reduce the wire bonding process, and uh, you can directly to use the copper pillar and to do the free chip. Uh, удовлетворить всем требованиям, которые были указаны на предыдущем слайде, был разработан процесс с названием PE 1520. В рамках этого процесса, помимо того, что основным элементом его является нормально закрытый транзистор с длиной затвора 150 нанометров, существует еще ряд опций. Первое – это доступное использование транзисторов с небольшой периферией затвора и длиной затвора 0,5 микрон. Эти транзисторы могут быть как нормально открытыми, так и нормально закрытыми. И на основе их предлагается строить различные цепи, цепи управления, логические схемы и так далее. Следующая опция – это процесс, содержит в процесс интегрированные диоды PN-типа, которые Wind Semiconductors предлагает использовать для функции защиты от электростатики. Третья опция – это возможное исполнение резисторов с высоким удельным сопротивлением. Вот здесь показано, что оно составляет 4,9 кОм на квадрат. Данный тип резисторов создан исключительно для того, чтобы минимизировать площадь, занимаемую данными элементами на кристалле. Следующая опция – это так называемая технология горячих отверстий. Если мы хотим, в, особенно в миллиметровых диапазонах, преодолеть проблемы, связанные с потерей уровня сигнала за счет различных взаимосоединений, то можно использовать данную технологию и уже отойти от технологии, классической технологии разваривания контактов проволочками. Еще один, одна опция – это медные столбики, которые также позволяют избавиться от классического метода разварки проволочками и монтировать ваш кристалл по методу флип-чип. Ну и последняя опция, которая на данный момент находится в разработке – это использование третьего уровня металлизации для того, чтобы создавать катушки индуктивности с повышенной добротностью. And uh, under the P one five technology, we can see the emo P hem performance is a pinch of uh, voltage is around the point three volt, and it can have a very high trans uh, trans conductors around a thousand millisiemen per millimeter. And uh, it's a large signal performance, so you can easier to achieve the 700 milliwatt per millimeter for the situation power. And also it can have a 20 dB small signal gain at the K band. And so we call uh, this uh, P, P15 technology, it can easier up, 
applicate to the point-to-point uh, -point, uh, application, and also you can achieve a high performance uh, LNA, and this can apply to the defense radar, and they also have a, a very wide, very uh, very uh, broadband application, so you can easier to design the traveling wave amplifier. So the this figure is show the is a large signal performance. You may see the 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 maximum PA is easier to achieve for fifty percent, and the gain is so quite good under the KBM. На данном слайде представлены типовые характеристики усилительного элемента. В данном случае, опять же, как уже говорили, это нормально закрытый транзистор. Напряжение сечки составляет 0,3 вольта, крутизна порядка 1000 миллисименсов на удельная крутизна порядка 1000 миллисименсов на миллиметр. Пробивое напряжение транзистора в процесс составляет порядка 10 вольт при граничной частоте 115 ГГц. Говоря об СВЧ параметрах, удельная выходная мощность в режиме насыщения составляет порядка 700 мВт и соответствующий коэффициент усиления 12 дБ на частоте 29 ГГц. В качестве возможных применений Wind Semiconductors рекомендует использование данной технологии в таких приложениях, как усилители для телекоммуникационных приложений, так, усилители с повышенным уровнем характеристик для различных оборонных, военных приложений, радарные приложения, а также в отдельную статью выделены возможности использования данной технологии для создания усилителей с распределенным усилением. Говоря о параметрах в режиме большого сигнала, вот здесь тоже представлен график, на котором видно, что максимальный КПД по добавленной мощности составляет порядка 50%. Ну и, как уже было сказано, коэффициент усиления в, режиме, в, в линейном режиме может составлять порядка 12 дБ. Okay, so uh, if you would like to have a more convenient and a more, a more efficient uh, design environment, uh, we provide uh, uh, have a PDK. Uh, you may see that we have an active, active uh, model uh, with a uh, uh, micro streamline type and have a uh, without uh, the back wheel type and also provide a uh, more uh, another uh, uh, more rich, richness the, the passive component include uh, uh, resistance, inductance, capacitance and also we do have a uh, 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 Pad, dissipate, uh, I've paid, uh, and uh, have a back wheel model include our, uh, our PTK. Для того, чтобы вы имели возможность традиционным способом uh, использовать новый процесс, uh, Wind Semiconductors, конечно же, предлагает вам uh, соответствующую библиотеку элементов, которая содержит стандартный набор моделей, как uh, модели транзисторов, как uh, с заземленными истоками, то есть двухпортовая модель, так и трехпортовую модель. Библиотека содержит всю номенклатуру пассивных компонентов. Это резисторы с различным удельным сопротивлением, конденса конденсаторы, спиральные катушки индуктивности. В библиотеке содержатся, конечно же, модели диодов, как диода шотки, то есть, которая фактически является транзистором в диодном включении, так и ранее обозначенного PN-диода для применение в, в целях организации электростатической защиты. Также библиотека традиционно содержит различные типы контактных площадок, ну и, конечно же, переходное отверстие на модель переходного отверстия на обратную сторону. So, uh, uh, when you choose the P15 to design your circuit, uh, you are not only to design the power profile. You maybe you need to have a, a non-simplified design, and uh, uh, maybe you need to also have a broadband traveling traveling wave uh, power amplifier design. You maybe you have uh, to cascode uh, 
the the device uh, in the stack. So uh, we are provide a very uh, scalable uh, cell, a scalable model. You can tune in the a key finger and you can tune in the gateways uh, like the, the slideshow. Yeah, you can extend the gateways and also you can extend the, the gate, gate number. And well, once you are you you would like to have a better performance, it's not on even not on the for the KB application. You can uh, extremely extend the gateways up to the 150 micron is so you can achieve a more power more powerful and a more have a, a higher upper power PA design Возможно, если вы примете решение использовать эту технологию не для создания усилителей мощности, а к примеру для малошумящих усилителей или усилителей бегущей волны, то есть усилителей с распределенным усилением, где требуется небольшая периферия затвора, или вы будете использовать, и вы будете транзисторы объединять в стековую схему, чтобы удовлетворить всем этим потребностям, ВИН предлагает широко масштабируемую, масштабируемую в, в широких пределах модель. То есть вы можете изменять количество пальцев затвора, вы можете изменять единичную ширину затвора, и э, в том числе, если вы не планируете применять э, с, данную технологию в миллиметровом диапазоне, э, ориентировать ее на более низкие диапазоны и мощные приложения, э, вы можете, изменя, э, вы можете э, моделировать транзистор с э, единичной шириной затвора вплоть до 150 микрон. Okay. So, uh... So not only the scale, you can scale the, the, the device cell, we also uh, try to put the temperature variation and the noise performance, noise, noise characteristic into our PTK model. So uh, we are now the, for the K-Bank application, uh, maybe you need to have a high linearity design in your circuit. So we choose, we develop our own uh, large signal model. It's, it's, not, it's totally different from the typical uh, EE HEM model. So you may see that it uh, have a pretty good uh, non-linearity fitting for the DCIV. Yeah, it's a quite a good fitting because we have our own the uh, largest scale model. Помимо того, что модель предназначена для анализа нелинейных характеристик, в нее также добавлены опция анализа характеристик при различных температурах а также добавлена в эту нелинейную модель, интегрирована линейная шумовая модель. И чтобы максимально, иметь максимальную достоверность, ВИН предлагает свой тип модели, большесигнальной модели. И на данном слайде вы видите сравнение расчетных экспериментальных характеристик, вольтамперных характеристик, где вы можете наблюдать достаточно хорошую сходимость данных моделирования и измерений. Окей. Okay. So besides the DCIV, uh, we also try to uh, get a more accuracy for the S-parameter small signal and we also uh, try to provide uh, the uh, noise figure performance into our PTK model. So uh, you may see the, our, uh, the wind's hand model is, uh, can provide a very pre uh, precise uh, the, uh, device correlation. Помимо того, что вы видели сравнение расчетных экспериментальных результатов для э, вольтамперных характеристик, здесь вы можете э, наблюдать сходимость для э, малосигнальных параметров. То есть здесь на слайде представлены частотные зависимости как параметров рассеяния, так и э, коэффициента шума, где тоже можете наблюдать э, хорошую сходимость. 
Uh, so if you have uh, achieved a, a good uh, DCIV performance and uh, you can have a better small signal description into your model, you, you, you will uh, have a good uh, large signal prediction. So this is a slide show that uh, we uh, test our device uh, by the low pool system. And uh, this is model shows a uh, quite good prediction, even for the uh, upper power and the PAE performance and uh, the nonlinearity uh, gain, gain performance under the 29 gigahertz. Если вы имеете хорошую сходимость расчетных экспериментальных данных для вольтамперных характеристик, а также для малосигнальных э, параметров, то тогда вы можете достаточно хорошо э, описывать э, поведение э, характеристик в режиме большого сигнала. И здесь пред, на, сто, на слайде представлены снова сравнительный анализ расчетных экспериментальных данных для параметров в режиме большого сигнала, полученных на частоте 29 ГГц. Как вы видите, здесь наблюдается сходимость как по выходной мощности, так и по КПД и коэффициенту усиления. So as to the passive component, we are still trying to scale for the sale. So you may see you can tune in the spiral inductance. Is so you can you can choose your you, the, the dimension you would like to have, and you can tune in the spacing, the metal spacing, and you can choose the, uh, the, the turns number for the uh, scalable inductor. So uh, not only for the spiral type, we also provide the square type. Yeah. It can enlarge the turns, uh, enlarge the, the dimension, and also you can try to optimize your Uh, your inductor design. Как для круглой, так и квадратной спиральной катушек индуктивности ВИН также предоставляет масштабируемые модели, где вы в случае работы с, с круглой, с катушкой индуктивности круглой формы можете менять такие параметры, как диаметр, количество витков, толщина металлизации. Но если мы говорим о квадратной катушке, то здесь вы можете масштабировать длины различных ее сегментов. Uh, it can, can be gener generated uh, under the layout environment, so you can tune in uh, the spacing, the lens, and uh, choose the, the, the metal line position. Uh, just uh, you, if you are under the, the layout environment, you can choose uh, the, any kind of the Parameter you would like to have. Ну, еще раз о том же, что в данном случае вы можете изменять uh, длину различных сегментов, вы можете изменять конфигурацию uh, моста катушки индуктивности и вот все те параметры, которые вы здесь видите на слайде. And uh, we would like to have a more, uh, more active Active component is not just only the transistor. We are trying to have a lot, uh, logic circuit. For example, the NAND and the non logic circuit. It's, uh, make, make a more convenient, fun, more convenient to do your, uh, digital circuit design. So you can achieve a fundamental logic gate to to have uh, maybe something like the decoder uh, level shifter or the uh, shifter register. Uh, just uh, you use uh, our, our own uh, logic circuit uh, PDK. Чтобы увеличить количество, чтобы увеличить номенклатуру модельной базы, Вин предлагает в своей новой библиотеке не только транзисторы, но и в том числе определенные типы уже комбинации транзисторов в виде логических схем. Соответственно, на основе данных моделей вы можете строить более, более сложные конструкции, как здесь, к примеру, показан двухразрядный декодер, но вы можете создавать также и инверторы, преобразователи уровня и другие различные схемы. Okay. So 
uh, we would like to make sure you have a, a more successful design in the digital circuit. So we are trying to, uh, uh, verify, to do the verification to make sure the uh, uh, decoder circuit, the uh, level shifter circuit, and the uh, shifter resistor circuit, something like that, is a, is a, a functionable. So you can see the it's a ma measurement result, and we make sure that our our PTK model is a, can do a very well prediction. Чтобы быть уверенным в том, что данные модели соответствуют реальности, здесь вот показано на слайде показано, показаны результаты верификации для двух схем. Это трехразрядный декодер и шестиразрядный регистр сдвига. Как вы можете здесь видеть, можете наблюдать на эпюрах напряжения, на данные модели являются работоспособными. Okay, so, uh... To provide a more convenient uh, the, the layout environment, we are also provide a T line. You can you can join the, the transmission line or the passive component uh, by the, this uh, T shape and uh, the cross shape into your layout. And we also provide uh, the corner model. And you can make sure your your circuit performance even we have uh, the process variation. And we are trying to modify our, uh, we are so-called a bridge code for the metal connection. Uh, generally, if we, you, you draw the layout, something like you have a metal one and metal two, and the connector uh, a resistance together, but however, you have to, to, to check the, we call the DRC rule. But sometimes you're suffering the, the, this is a, a via connection. Maybe you, you mix the, mix to, to, to see the, the metal connection. So we provide a, a further DRC check for this kind of the, the connection. So we can have a, we can have a, the metal fear and we also can have a further check to make sure the connection is uh, on right. Uh. Вин предоставляет э, традиционные модели элементов микрополоскового тракта, как, к примеру, тройник, э, модель микрополосковой линии, э, разветвитель на четыре направления. Кроме того, в составе библиотеки элементов имеются э, так называемые краевые модели, которые вам под, э, позволяют моделировать ситуации, когда э, определенные параметры технологического э, процесса находится на границе допустимых значений. Дополнением в новой библиотеке является новая опция, которая позволяет отслеживать правильность взаимного подключения элементов, выполненных в различных уровнях металлизации. И здесь было проведено два примера, что эта опция, если вы к резистору контактные выводы, которого выполнены в первом уровне металлизации, подключаете полосок во втором уровне, эта опция отследит данный момент и автоматически вставит вам переход с одного уровня металлизации на другой. Точно так же в конденсаторе. Если вы осуществляете подключение к нижней обкладке конденсатора, тогда микрополосковой линии к нижней обкладке конденсатора, тогда данная опция вам это подключение выполнит правильным образом. Okay. So uh, we are still keep going on the, to improve our PDK environment and make sure your design and your layout is a uh, not suffer something like the DRC error or something like the LVS error because it, uh, when you are your circuits become more complicated. It's uh, still hard to check all of the circuit on your layout. So we we are only provided a, a 
a quite friendly the DRC check. We are also can provide the LVS check and make sure your circuit and your schematic is uh, all, all, all can match together. Конечно, проверки не ограничиваются на уровне э, взаимосоединения отдельных компонентов, и, и ВИН пытается заботиться о том, чтобы э, вы имели возможность э, про, э, проанализировать правильность подключения в достаточно сложной схеме. Поэтому здесь э, в, соответствующая опция в том числе про, внедрена и в алгоритм проверки топологии. Э, здесь вы можете наблюдать, э, что... Вы можете быть уверены, что ваша схемотехническая реализация, которая указана, вот, нарисована выше, будет соответствовать топологической реализации. Okay. Um, we know the, the EM simulation is also a key, a key part uh, when you design a millimeter wave circuit. You have to make sure the, the Uh, transmission I mentioned and make sure your layout is uh, all perfect to match uh, your your requirement. So the uh, uh, microwave obviously uh, they, they can provide the three type of the 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 uh, EM simulation. The one is the standard EM and the one is the S EM and a, 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 Another is advanced, uh, we also call the SPPEM. So the XEM, you can see the it can have a quite accurate uh, the prediction for the spiral inductance. Even for the inductance prediction and also have a good quality factor prediction. Конечно, при разработке микросхем миллиметрового диапазона одним из ключевых моментов является электромагнитное моделирование пассивных цепей. И для этих целей ВИН предлагает три типа стека для электромагнитного моделирования различными методами. Встроенными методами, как вы видели, там есть стек для модуля EMSA, для EXEMA, для, для ACE. Плюс ко всему имеется некий продвинутый стек для электромагнитного моделирования, который включает в себя так называемую функцию SPP, которая будет сказана позже. И здесь в качестве примера вы видите моделиру электромагнитное моделирование катушки, спиральной катушки эдуктивности и сравнение данных результатов с тем, что вы можете получить от э, линейной модели данной катушки. Как вы видите, здесь сходимость достаточно хорошая. You have uh, to stack the uh, metal one and metal two together. Uh, the also embedded of a uh, wheel, something like this. This is uh, a two metal structure. And uh, in typical uh, EM, EM simulation environment, you have to set the all uh, different uh, metal layer uh, with the wheel layer, something like that. But uh, if you choose the SPP, you can make the all the structure more simple, just uh, like a, a, a whole metal line. So you can have achieve a more uh, time saving, and uh, you can have a more efficient EN, EN simulation. Здесь как раз более детально объясняется, что есть такое продвинутый стек с функцией SPP. В данном случае SPP – это функция предварительной подготовки к поверхности к расчету. И чтобы пояснить принцип действия, здесь показан, показан отрезок микрополосковой линии, выполненный в двух уровнях металлизации, показан его поперечный профиль. И функция SPP просто-напросто позволяет вам минимизировать количество вот этих вот краевых неоднородностей и представить ваш многоуровневый отрезок микрополосковой линии в виде одной металлической поверхности. 
За счет чего вы, конечно же, это позволит вам сэкономить временные и вычислительные ресурсы. Okay, this, so the, this slide show the, uh, with, with, uh, without SPP. Uh, this is uh, show the, the uh, profile. Uh, when you need to do state the uh, metal one and the uh, fear and the uh, metal two, uh, state together. Uh, this is a typical, uh, EM environment short. But, uh, when you choose a SPP, you, you can see the, uh, we can make the, all of the, the metal stick into a sink metal. So, the, the, this, this structure is, uh, uh, is really like a real, uh, a profile, uh, for your chip. So this is a quite efficient, uh, uh, EM simulation environment. Ну, в данном случае просто представлен пример электромагнитной структуры, в которой применяется функция, в отношении которой применяется функция предварительной подготовки поверхности. Слева вы видите поперечное сечение, скажем так, оригинальной, той структуры, которая изначально у вас задана в расчете. Посередине вы видите тот то поперечное сечение, которое будет соответствовать, когда вы э, применили функцию SPP. И как вы видите, что средняя картинка, она очень во многом соответствует тому, что будет изготовлено в реальности. So we do have a, a, a problem with the compression. We are trying to uh, simulate a spiral inductor with a without SPP. You may see the the time. Uh, once you choose the standard uh, EM simulation, you have the cost uh, 20, uh, 20 minutes. But uh, if uh, SPP is applied to your EM simulation, you just only uh, take uh, five minutes. So it's uh, more efficient. На данном слайде представлены сравнительные характеристики, когда при моделировании квадратной катушки индуктивности был использован стандартный алгоритм, то есть модуль InSight, когда был использован симулятор XCM с функцией SPP, а также результаты измерений. Как видите, к практическим результатам ближе всего результаты, которые получены в результате моделирования XM с функцией SPP. И э, здесь указано, что при переходе на данную функцию, то есть SPP, э, XM с SPP, вы можете сократить время расчета с 12 до 5 минут и уменьшить э, количество э, ячеек дискретизируемого объема для электромагнитного анализа с восьми с половиной до четырех с половиной тысяч. In our experience, uh, sometimes you solve the uh, you solve the, the the simulation time, and you have uh, to have a compromise between the accuracy and the, and the simulation time. But the, the SPP is not only can save the time; it's a it also can provide a, a quite accuracy prediction. So this is a, a, a com comparison between the measurement uh, SPP and the standard EM setup. Зачастую, когда вы проводите электромагнитное моделирование, у вас возникает компромисс между точностью моделирования и необходимыми временными ресурсами. И, как уже было сказано, функция SPP вам позволяет сэкономить время, что вот здесь и при этом сохранить точность, что показано на представленных частотных характеристиках. So, uh, I'm at... Just uh, show a very simple uh, example. Uh, this is a two-stage K, K band driver amplifier design. So I use uh, our uh, PE15PTK model and uh, try to build up the, the two-stage driver amplifier. Uh, the first stage is to use the 8 by 75 micron device, the, the two device devices, and I choose the same de uh, device size uh, with the uh, four devices, 
for the power stage. And then we would like to make uh, the 25 to 27 gigahertz. And also it uh, can uh, achieve the uh, uh, P1DB of power uh, reach to the uh, two, uh, 27 dB M. And also the efficiency is uh, quite important. But uh, we are not, uh, uh, if you you are choose the broadband design, the PA, uh, sometimes it's not uh, as high as the narrow band amplifier. Ну, на данном слайде представлен достаточно простенький пример. Это двухкаскадный буферный усилитель К-диапазона, в котором построенный на основе нового процесса P1520, усилитель имеет двухкаскадную реализацию. В первом каскаде использованы две транзисторные ячейки размером 8 на 75 микрон. В выходном каскаде использованы точно такие же усилительные ячейки, но уже в количестве четырех штук. И параметры, которые были получены, это целевой диапазон 25-27 ГГц, рабочая точка 4 вольта 200 мА, усиление в диапазоне меняется от 15 до 12 дБ, выходная мощность по критерию 1 дБ уже составляет порядка 27 дБм, при КПД 28%. So we, we have an overview of uh, the P15 technology. And uh, Wing is still uh, developing the new technology for the even high power or high frequency applications. So the, the first one, uh, the upcoming new technology is uh, we call the PIH1. It's uh, quite similar to the P15, but uh, we can have a further provider the uh, pin dial and uh, with the uh, uh, shaky dial and also have uh, uh, another options. You can choose the logic circuit function and also you can use the uh, emo or demo to be a IF switch. And we also can provide the uh, uh, metal three option to uh, to, uh, to provide a more high-Q uh, microstream 9 performance. Uh, this uh, example, we use the pin dial and the shock dial to form a power limiter circuit. So this is a measurement result. You may see it uh, shows a, a quite good performance. Uh, is a, a very power limiting, power limiting function at uh, 10 gigahertz. Переходя к тому, какие технологии ВИН представит в ближайшее время, здесь содержатся краткие сведения о новом процессе под названием PIH1. На самом деле этот процесс во многом схож с процессом P15, который был представлен ранее. Однако, кроме стандартных опций в виде медных столбиков, в виде нормально открытых, нормально закрытых транзисторов с длиной затвора 500 нанометров, которые могут быть использованы для построения цифровых схем, здесь еще в этот процесс будут интегрированы пин-диоды, диоды с барьером шотки, а также будет интегрирован еще один уровень металлизации, который вам позволит создавать элементы микрополоскового тракта с более высокой добротностью. И в качестве небольшого примера здесь представлена эквивалентная схема, а также экспериментальная эквивалентная схема ограничителя мощности, а также экспериментальная ограничительная характеристика, полученная на частоте 10 ГГц. Схема построена на основе как раз интегрированных пин-диодов. Okay. Uh, another uh, upcoming new technology is uh, we are called a uh, uh, back-end process because we are know the, the interconnection loss uh, under the mini meter wave band is uh, suffer a lot of uh, 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 amplified performance. So we are developing the we are called a uh, heavier and a uh, free chip process. Uh, you can easily to design uh, and to define your own the backside, backside pattern. 
So you can choose the uh, Gauteng, and you can choose the Bayside bump. It's a gross on the Bayside pattern. Uh, it uh, can make you have a more convenient uh, uh, a diamond on a package. And also, uh, the free chip process, we are also uh, can provide it to you. And the, uh, the back via process, and also we can uh, assemble it with the free chipper. So this is uh, all the uh, uh, backside process you can choose. Говоря о новых технологиях, в отдельную статью выделяются те процессы, которые ВИН предлагает в отношении обратной стороны пластин. И здесь надо рассматривать два метода монтажа кристаллов. То есть первое, ВИН предлагает использовать технологию так называемых горячих отверстий. Это формирование сигнальных выводов на обратной стороне кристалла. И здесь уже реализованы горячие отверстия на основе, которые в качестве контактов имеют золотую металлизацию. В разработке находятся контакты на основе соединения золота и олова. И также в разработке находятся так называемые бампы. Если говорить о флип-чип технологии, то здесь ВИН тоже предлагает два процесса. FSMSL, который до сих пор находится в разработке, и также предлагает использовать отверстия на обратную сторону, которые вам просто позволят более эффективно делать монтаж своего кристалла в корпус. And the next uh, new technology is uh, MP1, MP1 file. Uh, I know the main, uh, uh, many customers they would like to have the MP1 file to design their own high power monitor with power amplifier. So we are still uh, optimizing, uh, optimizing our our technology. So you may see the a simple uh, process description about the uh, pinch of voltage is around the minus two two point a five volt, and the maximum operation bias is again up to the twenty volt. And we also the, uh, make the metal to have a, can achieve the four micro signals. And we are still in the, to make sure the golden eutectic diamond is uh, all perfect. And uh, uh, we know the, the, uh, the next step, the, the, the marketing, marketing requirement. So we are not only focused on the PA, P, P design. We are also would like to have a sh to provide the IF switch and uh, also have a LNA uh, solution under the disk uh, MP15 technology. Многие разработчики хотели, и существует много запросов на создание микросхем усилителей мощности в миллиметровом диапазоне, и в этих целях ВИН пока еще разрабатывает нитрит-галевый процесс с названием, с обозначением NP15. То есть в основе него лежит транзистор с Т-обратным затвором с длиной 150 нанометров и имеющим полевой электрод. Транзистор в данном случае работает в режиме обогащения. Напряжение сечки у него составляет 2,85 вольта. Пробивное напряжение порядка 20 вольт. И процесс NP15 позиционируется для использования, для создания различных приложений, работающих в диапазоне до 40 ГГц. Также существуют процессы формирования обратной стороны, то есть э, процесс будет себя включать э, переходные отверстия на обратную сторону в подложке э, толщиной 100 микрон. Э, будут, э, будут, процесс будет включать в себя э, возможность формирования золотых э, контактов, э, ф, формируемых на обратной стороне, э, толщина которых будет составлять порядка 5,5 микрона. 
И также в процесс будут интегрированы опции, которые впоследствии будут позволять эффективно производить эвтектическую пайку кристаллов. Сначала ВИН планирует сконцентрировать свои усилия на создании, этого процесса, на создании процесса для применения, для создания усилителя мощности. Ну а следующим этапом будет предоставление возможности использования данного процесса для разработки таких устройств, как коммутаторы и малошумящие усилители. So uh, this is slide show the, the PE15 uh, MAG performance. We do have the uh, two, two type of uh, device layout. Uh, one is uh, we call the OSV, and another one is uh, ISV. The OSV is uh, only two back layer over here and here, and to have uh, a better MAG performance and uh, have a higher frequency application. So we are put the uh, five back via over here embedded in the device. So uh, uh, actually the, this is the ISV have a more large device size, but uh, however it can have uh, the better game performance. So you can see the, the average, the, the The game performance under the 30 gigahertz is around from the 9 dB to 12 dB. And we are still trying to optimize our, our layout, uh, device layout and make sure it can achieve a, a higher, higher uh, upper power and also have uh, provide a higher uh, PA performance. В рамках процесса NP15 будет возможность реализации транзисторов с двумя разными топологиями, которые называются, условно называются OSV и ISV. Транзисторы с топологией OSV, как вы видите на слайде, будут иметь всего два переходных отверстия на обратную сторону, расположенных по краям активной структуры. А в свою очередь транзисторы ISV будут иметь э, э, переходные отверстия, интегрированные э, как бы внутрь структуры. И последняя, э, данная вторая версия позволяет добиться лучших частотных характеристик. А, как вы видите, здесь представлены э, экспериментальные характеристики для различных видов топологии. И э, здесь видно, что э, в зависимости от того, какую топологию вы применяете, э, коэффициент усиления на частоте 30 ГГц может меняться примерно от 9 до 12 дБ. ВИН по сей день продолжает работу над оптимизацией этих топологий в целях э, улучшения частотных характеристик. So we are evaluate the large signal performance by using the active low pool. So you can see the, it's under the 24 uh, gen voltage uh, with uh, 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 ID with the uh, 100 mini amp per millimeter. Uh, the linear gain is uh, can achieve around the 8 to, uh, 8 to 9 dB and the upper power is around the 31 dBm and the joint efficiency it, uh, can achieve the 55 percent uh, and is is turned to the PA you can see the maximum PA can achieve the uh, 43 percent на данном слайде представлены результаты верификации транзисторов процесса MP15 на о большом сигнале. Здесь вы видите кривые, которые были построены путем проведения лот пол измерений. И видите, что на частоте 29 ГГц коэффициент усиления будет составлять от 8 до 9 дБ. 
Выходная мощность составляет порядка 31 дБ. КПД может меняться от 40 до 55%. Ну и КПД по добавленной мощности он будет чуть ниже. Цифры здесь тоже представлены. Все характеристики соответствуют режиму напряжения сток сток 20 вольт и удельный ток покоя 100 мА на миллиметр. Uh, so we are we are still preparing the, to make make a, a more accuracy for the uh, MPU 15 PTK model. So uh, this is a low power measurement result. is a is a very important for our developing the the PTK model. Vin semiconductor уделяет большое внимание точности предоставляемых моделей именно на в режиме большого сигнала, и э, именно поэтому э, вот проводится load pool верификация. Okay. So, uh, we are not again, I try uh, device, it must be have a, uh, the mount, a time mounting. Uh, usually we use a prefer for the time mounting, but uh, uh, in practice, you always suffer the ear loss. So, uh, We are trying to improve uh, such kind of the problem. So we are developing, uh, uh, we call the coating, uh, backside metal process. We are make a, uh, uh, preform. It's, uh, it's already uh, mounted on the, uh, gain nitride die. And you just, uh, uh put the, the, the die on the heat sink and, uh, to heating the, to give a heat to the heat sink. And you can make sure the the, the time mounting is uh, more uh, have a more year rate than the, when you use the the preform process. Win заботится не только о том, как какие параметры будут выдавать технологический процесс, но и о том, насколько тяжело и легко будет его применять. И в целях а, облегчения м, операции монтажа кристаллов а, ВИН разработал специализированный процесс для обратной стороны, который вам а, позволит осуществлять монтаж ваших кристаллов на теплоотвод или на основание без применения какого-то припрега. Okay. So this is, uh, our, uh... Be a uh, big, big side metal process. This is a profile. So it's a, it's a usual coating, uh, composites. And, uh, we choose the nickel gold to be a barrier layer over here and make sure that the time mounting is a, can make a more, uh, success, more successful and, uh, make sure the, the, the package year can Can even better than the pre-form uh, package. Ну, в данном случае здесь представлен uh, поперечное сечение uh, фактически обратной стороны, uh, как она, uh, то есть uh, по послойно, как она выглядит. И uh, сначала тут показано, что осуществляется uh, осаждение, uh, соединение золота олова. И потом используется специализированный барьерный никель-золото слой в отличие от тантального подслоя. Окей. Okay. So this is all of, of my presentation.